தனது அறிக்கையில் தொடர்ந்தும் கருத்து வெளியிட்டுள்ள அவர் ஒரு நீண்டகால கலாச்சாரத்தையும் பாரம்பரியத்தினையும் பின்பற்றி வரும் தமிழ் மக்களின் உரிமைகளை எவராலும் இலகுவாக நிராகரித்துவிட முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளார் மேலும் தமிழ் பேசும் மக்களின் பிரச்சினைகள் இலங்கை சுதந்திரமடைந்த காலம் முதற்கொண்டு நீடித்து வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஆறாம் ஆண்டு முதல் சகல தமிழ் அரசியல் கட்சிகளும் இந்த நாட்டில் ஆட்சி முறையில் மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக ஜனநாயக ரீதியாக கோரிக்கைகளை முன்வைத்தன தமிழ் மக்கள் தங்களுடைய ஏகோபித்த ஆதரவை அந்த கட்சிகளுக்கும் கொள்கைகளுக்கும் வழங்கி வந்துள்ளார்கள் என்றும் சம்பந்தன் தனது அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட சர்வதேச மனித உரிமைகள் பிரகடனத்தின் அடிப்படையில் மக்களை ஆட்சி புரிவதற்கு ஜனநாயக ரீதியாக அந்த மக்களுடைய சம்மதமும் இணக்கமும் பெறப்பட வேண்டுமென்றும் எனவே ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஆறாம் ஆண்டு முதல் தமிழ் மக்களால் வழங்கப்பட்ட ஜனநாயக ரீதியான தீர்ப்புகளுக்கு மதிப்பளிக்கப்பட வேண்டுமென்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் அந்த வகையில் ஆட்சி முறையில் மாற்றம் ஏற்பட்டு அதியுச்ச அளவில் அதிகாரங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டு மக்கள் தங்களுடைய கர்மங்களை கையாளக்கூடிய அரசியல் சாசன ரீதியான ஓர் ஆட்சி முறை ஏற்பட வேண்டும் என்பதே தமிழர்களின் கோரிக்கையாகும் என்றும் சம்பந்தன் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கை அரசாங்கத்தின் சம்மதத்துடன் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட பிரேரணையின் அடிப்படையிலும் பொருளாதார சமூக கலாச்சார உரிமைகளின் அடிப்படையிலும் ஒரு மக்கள் குழாமிற்கு உள்ளக சுயநிர்ணய உரித்து உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அத்தோடு இவற்றை நிறைவேற்ற வேண்டியது இலங்கை நாட்டினதும் அரசாங்கத்தினதும் கடமையாகும் இவை மறுக்கப்படுகின்ற போது விளைவுகள் பாதகமாக அமையலாம் எனவும் அவர் எச்சரித்துள்ளார் அதே நேரம் ஒரு நீண்டகால கலாச்சாரத்தையும் பாரம்பரியத்தினையும் பின்பற்றி வரும் தமிழ் மக்களுடைய உரிமைகள் எவராலும் இலகுவாக நிராகரிக்கப்பட முடியாத ஒன்றாகும் எனவும் சம்பந்தன் இந்த அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது